Hallelujah. Hallelujah. Adivaram. Aradhani Gaucha Mandi. They would never have inch for a good chair. Gadjana Aramanta, they would manal carpet narrow. You go. What a mother did in a low manali. And now, Daya Purukaman is uncle Panabati. Yap from Shays Punarandi. Anna. Idilam Chodaka, Chala Mandi, Iloka Nivashpeti Villa, Prachekanga, Mamae Bari Achan Penaru in the Sayantro. They would do Yehova de Shemino, Vatidiga, Chay Chanadu. Yazukula Niledu, they were Naminuara Niledu, Namanavara Niledu. Meet him and children, but the kitchen and live with this for no other in the day to eat their own living. They would do Yehova. They shall know what he did not change to know. At the Alish Lo Manamli Manamli Muinka Sajivila Kula Manamunam Sajivila Kula Santo Shimga Mala and Sandi Gocha. Uchaha Gana Muchechu, Aina Sanidiki, Gavali, Sagila Padali, Aina Sanidlo, Anandicha Anadi Hallelujah, Hallelujah, Naina Mayakadina, me, Maji with them low, Miran Green Charumako, Tavashika, Mabatera Bakonia, Marakavara, me, Mabatula, Mirichina, than the next daughter, Sajivulu Sajivule Gadan in the city study. Made a monomna and in Yadala, he ran riches to this diani. Cake of West Diani, you walk in service to the Prava, Miss Menaina. Tani and Tena, you sit in under the Gana Devoda Vodaina. Arudina, no, some of the Christianity chasing a Devoda Tendi. Naina, Narla Kopio Karamena, Kora Mokula Saita Mokutin Shed Devoda Vodaina. And take Agadani, Pashulaku, Gatini Molipation and Theodavana. Nigupili Vipi, Prati, Jivi, Korikin, and Yutrapti Parasana, Theodavatani. Naina, Pratioka, Jivioka, Ahara, and Nidu Samkursuna, Tavashika, and Mabatera Bakuria. Prati, Jivini, and Yuposhisuna, Tandi. Nay, Jivula, the local man is Ristinja, and Naina. Tandi, Naina, Prati, Pakshini, Puruguni, Praku, Jivini, Buddha. Pretty Manishini would only trip the Parastuna, they would have got a gas with his son of Naina. Now she can remove the Rabakuya, Nakabashia, Nikrofanilanta, Munday the Ganagas with his son of Naina. Diagola, they would have got a gas with his son of Naina. Dialogue away, made it just said, they would have got a gas with his son of Naina. Such you would have been a they would have got a gas with his son of Naina. Some assets Rushika Tanganakas with his son of Naina. Servaloka Nanda Ravanakas with his son of Naina. Prema Maido Venekasutisuna Naina, Daya Maido Venekasutisuna Naina, Ori Vashandara, Tandi, Manava Jati Kurukunaina, Patipapata Gorha Pilaga, Niprana, Nichin, Devara Venekasutisuna Naina, even though Murkuna Naitinigani, Yoga Gumlavar could set Chibuna Yumnani, Lana Salavichin, Devara Venekasutisuna Naina, Pravan and Veli Adarika and Alpami of the Pompis and Nana of the Vichipatan and the Rati of Prava. Both and the Yakmaichi and Nukshan Mukoda, Nanbamata, Matalanti, Nana, Gilda Nimi Pungi for the Brahmin Shepherd for Minister and the Gadeuda, Ikavashia, River Shandara, Hallelujah, Mamanchi Kaparvena, they would have been the group, Minister this to Nana, Mamanchi Kapari. Naina Manchika, Parigora Lakurku, Prana Pedata Naina, Atiridiga, no Prana, Naina Nagora Lakurku, the Dara person at the Udo Tandi, Devadi Deva, Yasalam Lamundi Nigora, Lanitu Party Nilsutis, the Uda and Prava, Nisara knew into Nani Priya Gora, Lanitu Party Nilsutis, and Naina, either Dika Samanishina, Gora Li Prava, we are not a bitch of any very good to us in Babu, Vikavashia, Riva Shantara. Rikavashya, Riva Shandara, Rikavashya, Naina, 
ఉండే తండ్రి స్తున్నాను ఈ వైద్య కాల సమయాన్ని బట్టి స్తున్నాను ఈ ఆరాధన అంతటిలో మీరు అధ్యక్షత వహించి సమస్త మహిమాగనత ప్రభావాన్ని మీరు పొందుకొని దృష్టిని దూరపరచమని కన్నీ చిచ్చి కుమార్ని గలపరిచే ఆత్మచేత పరిశుద్ధాత్ముడ మీరు నింపమని సునామంలో అడుగుచున్నాం తండ్రి ఆమె అలాగే కష్టాలే లేకపోతే కిరీటమే వచ్చునా 
ఇష్ణాయలు ప్రజలను ఐగొత్తు అధికారులు శ్రమ పెట్టి కొలిది వారు విస్తరించి ప్రభలివి ఇష్ణయలు ప్రజలను ఐగొత్తు అధికారులు శ్రమ పెట్టి కొలిది వారు విస్తరించి ప్రభలివి చూసారా నా ప్రాణానికి ఆయన సేదనిస్తున్నారు 
ఇంకా ఏంటున్నా ఇంకా లాస్ట్ విషయం ఏంటి నేను బ్రతుకు దినములన్ని కృప క్షేమములే నా వెంట వచ్చేను చిరకాలం చిరకాలం అంటే ఒక వంద సంవత్సరాలు కాదండి నిత్యము నిత్యం నిత్య జీవం చిరకాలము ఎవరో మందిరంలో నేను నివాసం అంటే భూమి మీద ఇక్కడ మందిరాలు ఉన్నాయి మన హృదయమే ఒక మందిరం ఆ హృదయంలో ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభుని రక్షకుడు దాన్ని యొక్క కాపరిగా నువ్వు తీసుకుంటూ ఉన్నావో నీ కాపరిగా నువ్వు అంగీకరిస్తూ ఉన్నావో చిరకాలం చిరకాలం నీ హృదయంలో ఆయనకి ఎప్పుడైతే స్థిరమైన స్థానాన్ని నీవు ఇచ్చావో నిత్య జీవంలో యుగ యుగాలు కూడా నీకేమొస్తుందండి ఏహోవా మందిరంలో ఎక్కడ మందిరం ఓకే ఇంకా గొర్రెపిల్ల మందిరం ఉంది కదా ఎరుషులేం పట్టణం ఉంది కదా నూతన ఎరుషులేం ఉంది కదా అక్కడ ఏంటట ఆయనే దేవుడే అక్కడ గుడారముగా ఉంటారు నీ కన్నుల ప్రతి భాష్ప బిందు తుడిచిపోయబడుతుంది అర్థమవుతుందా మీకు చిరకాలము నిత్యము భూమి మీద మాత్రమే కాదు మహా అయితే యాభై సంవత్సరాలు వంద సంవత్సరాలు ఈ దినాల్లో చాలా చిన్నవారే చనిపోతూ కనిపిస్తున్నారు చెప్పాను కదా నిన్నటి కాల సమయంలో మా యొక్క మామయ్య భార్య మరణించినారు ఆమె వయసు కూడా అంత ఎక్కువ అని నేను అనుకోను మహా అయితే ఒక ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అలా ఉంటే దాక అక్క మరణించింది చూస్తారండి ఈ దినాల్లో వయసుతో వాళ్ళ అబ్బాయి అయితే ఒక పది సంవత్సరాల క్రిందటే మరణించినాడు వాళ్ళ అబ్బాయి చూస్తారా ఇలాగ నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒకరి జన్మ దినము కంటే మరణ దినమే మేలు విందు జరుగుచున్న ఇంటికి పోవటం కంటే ప్రలాపించుచున్న వారి ఇంటికి పోవటం మేలు మేము వెళ్లాల్సి ఉంది కానీ మా యొక్క పరిస్థితులను బట్టి మేము అటెండ్ కాలేకపోయినాం కానీ ఆ యొక్క విలాపం అనేది మా హృదయాల్లో ఉంది లేకుండా లేదు చూసారా ఎవరి మరణం ఎప్పుడు మనకు తెలియదండి ఇంకా భూమి మీద మాత్రమే కాదండి కనకాలం చిరకాలం యుగ యుగాలు నువ్వు గొర్రెపిల్లతో నివాసం చేయాలి ఎవరాను ఎవరండి మన మంచి కాపరి మన మంచి కాపరి వధింపబడిన గొర్రెపిల్ల ఏసు ప్రభు ఇదిగో మృతుడు నైతిని కాని యుగయుగంలో సజీవుడినై ఉన్నానని ఏ దేవుడైతే చెప్పారు మొదటివారు గడపటి వారు ఆది అంతం అల్ఫా ఓమేగా త్రియేకుడు త్రితోమైన దేవుడు తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్ముడు ఆయనతో చిరకాలం యుగ యుగాలు నిత్యము నువ్వు ఉండాలనుకుంటున్నావా దుష్ట దురాత్మ అందగారి పేరు సైతాన్ వాడు అనుచరులకు సిద్ధం చేసినటువంటి అగ్ని ఆరని పురుగు చావాలని ప్రదేశానికి నువ్వు వెళ్ళాలనుకుంటున్నావా నీ ఆత్మను విడుదల చేసే శక్తి విడిపించే శక్తి విమోచించే శక్తి ఆ యొక్క వధింపబడిన గొర్రెపిల్ల అయినటువంటి ఏ సుప్రభు వారికి అర్థానికి ఉంది యుగ యుగాలు నీకు ఆనందం ఇవ్వడానికి భూమి మీద కూడా నిశ్చిత్వంలో కూడా నిన్ను భయంకరమైన అగ్ని నుండి తప్పించడానికి చూసారా నా బ్రతుకు దినములని నేను బ్రతుకు దినములని కృప క్షేమం కృప క్షేమం కృప అంటే అర్థం ఏంటంటే కృప అంటే అర్థం ఏంటంటే అక్కడ హేతు ఉండదు ఆయన ప్రేమించడానికి ఆయన క్షమించడానికి దాయి చూపడానికి నేను క్షమించి నిన్న హక్కును చేయించుకోవడానికి నేను ప్రేమించడానికి నీలో ఏం ఉండదు కానీ ఆయన ప్రేమిస్తాను అది గొప్ప విషయం నేను క్షమించడానికి కానీ నేను ప్రేమించుకోవడానికి కానీ నేను హతుకోవడానికి అది కృప అంటే కారణం ఉండదు ఇంకా దానికి కారణం లేకుండానే నిన్ను ఆశీర్వదిస్తారు కారణం లేకుండా నేను ప్రేమిస్తారు ఎన్నిసార్లు తప్పి చేసినా నిన్ను సరి చేస్తారు మరలా మరలా నేను హక్కును చేర్చుకుంటారు కాపరికి ఉండే లక్షణం అది మన మంచి కాపరికి ఉండే లక్షణం అది కృప క్షేమం అంటే కృప ఉంది కనుక క్షేమం ఉంటుంది నువ్వు తప్పు చేసిన వెంటనే నేను కదా చూడండి నల్లట బాలి జన్మల నుండి వాళ్ళ హృదయ స్థితి చెడిపోయింది చెడితనంతో నింపబడి ఉందంట ఇది ఎప్పుడు చెప్పినారంటే నాన జలప్రలయం టైంలో దేవుడు చెప్పిన మాట నోవా జలప్రలయంలో వాళ్ళ పాపాన్ని బట్టి ఇప్పుడు కూడా నోవా దినాల్లాగే ఉన్నాయి These are the days of Noah, 
ఇది నావా టైం ఎలీజా టైం ఏలియా టైంలో ఉన్నట్టే ఇప్పుడు పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి మీకు అర్థమైందా అదే పాపం పాపంతో చెలరేగిపోతున్నారు మానవ జాతి అవునా అది ఖండిస్తే బుద్ధి చెప్తే వాళ్ళ మీద లేస్తుంది అది తప్పు అని నిలబడితే ఎదురుడితే శత్రువులుగా మారిపోతున్నారు చూసారా అయినప్పటికీ శత్రువులు ఎదుట భోజనాన్ని సిద్ధపరిచే దేవుడు నీకు ఉన్నారు కృపాక్షేమం అలాంటి ప్రజలు మానవులు జలప్రలయం జలప్రలయం టైంలో అందరు నాశనం చేసి పడేశారు ఒక్క ప్రపంచంలో నోవా తన కుటుంబమే నీతి మంత్రులుగా చూశారు నోవాని బట్టి తన కుటుంబం కూడా రక్షింపబడి రక్షణ వాడలోకి వారు చేర్చబడినారు ఆల్రెడీ నేను డిస్కస్ చేశాను అదే అదే పరిస్థితులు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి కానీ దేవుడు ఆ రోజు అనుకున్నారు ఈ మనుషుల పరిస్థితి ఎప్పుడు ఇంతే వీళ్ళ హృదయ స్థితి ఎప్పుడు ఇంతే ఇంకా మరొకసారి యొక్క జలప్రలయం రాకూడదు నేను పంపించను అని చెప్పి అందుకే ఇంద్రధనస్సు వస్తూ ఉంటుంది పెద్ద పెద్ద తుఫాను వచ్చినప్పుడు ఆ ఇంద్రధనస్సే దేవుడికి మనకి మంచిలో నిబంధన అనమాట ఏకంగా అందుకే ఈ కృపాకాలంలో మనల్ని ఎందుకు ప్రవేశపెట్టినారు అంటే ఈ కృపలో ప్రతి ఒక్కరూ రక్షింపబడాలని ఎంత అవిధేయులైనా ఎంత పాపులైనా ఎంత దుర్మార్గులైనా ఎంత దుష్టులైనా ఎంత తుచ్ఛమైన వారైనా నీచమైన వారైనా అవినీతి పరులైనా అక్రమస్తులైనా దేవుని దృష్టిలో ఏమాత్రం విలువ లేని వారైనా ఆయన కుమారుని ద్వారా కుమారుని రక్తం ద్వారా ఎట్లాంటి వారినైనా అంగీకరించే కృప ఈ దినాల్లో మనకుంది అందుకే కృప క్షేమం ఆ కృప మీకు వద్దా ఈరోజు కృపను నీవు తిరస్కరిస్తే భయంకరమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి కఠినత్వాన్ని నువ్వు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు నువ్వు దూషించి ద్వేషించిన ప్రయోజనం లేదు ఈరోజు ఆయన కృపని నిర్లక్ష్యం చేస్తే నిరంతరం ఉండే ఆయన కృపను నువ్వు నిర్లక్ష్యం చేస్తే నిరంతరం నీ కృపని చిరకాగా నీ కృప నీ క్షేమాన్ని నీకు ఇవ్వడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నారు మంచి కాపరి నువ్వు అది నువ్వు తీసుకోకపోతే కృపలో నువ్వు వర్దిల్లకపోతే ఇంకా క్షేమ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది నువ్వు ఆ కృపని నువ్వు నిర్లక్ష్యం చేస్తే దేవుని కృప దైవ కృప ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి యేసు ప్రభు ద్వారా వచ్చింది నువ్వు తిరిగి ప్రాయశ్చితంగా నువ్వేం చెల్లించలేదు నీ జీవితం కోసం పాపి అయినా నీ జీవితం కోసం ఆయన ప్రక్షాళన అయిపోయినారు ఆయన ఏమైపోయినారు వధింపబడిన గొర్రెపిల అయిపోయినారు ఆయన నీ శాపాన్ని మోసుకున్నారు నీ పాపాన్నంతా మోసుకున్నారు నీ యొక్క రోగం అంతా మోసుకున్నారు నీ పరిస్థితి అంతా ఆయన మోసుకున్నారు అందువలన ఆయన కృప గల దేవుడు అయ్యారు ఆయన కృప ద్వారా ఈరోజు ఎట్లాంటి వారికైనా రక్షణ ఉంది ఆయన కృపని ఈరోజు నువ్వు తిరస్కరిస్తే దైవ కృప ఆయన యేసు ప్రభువును తిరస్కరిస్తే కనుక దేవుని యొక్క కఠినమైనటువంటి ఉగ్రతకి నువ్వు పాలైపోతావు ఆ ఉగ్రతలో నువ్వు నాశనం అయిపోతావు ఇవి వాస్తవాలు ఇవి అందుకే కృపని నిర్లక్ష్యం చేయొద్దని ప్రభు పక్షముగా మిమ్మల్ని నేను బ్రతిమలాడుకుంటూ ఉన్నాను దైవ కృప మీ వద్ద చిరకాలం కృప క్షేమం మీ వద్ద ఎవరికైనా కావాలి కదండి క్షేమమే కావాలి కదా కృపే కావాలి కదా మరి ఆ కృపను ఎందుకు నిర్లక్ష్యం చేస్తారు ఆ కృపను ఎందుకు పట్టించుకోరు క్రైస్తవ బిడ్డలో దేవుని బిడ్డలో మళ్ళా మళ్ళా మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ క్షమిస్తూ మిమ్మల్ని అక్కులు చేర్చుకుంటూ మీ పట్ల కృప కలిగి ప్రేమ కలిగి ఉంటుంటే చేతగానితనంగా మీరు ఏదో కఠినంగా ఉంటే మీరు అదేదో మీ గొప్ప విషయంలాగా చాలా విర్రవీగుతూ ఉన్నట్టు నాకు కనబడతా ఉంది ఈరోజు మీ కఠిన హృదయం అనేది ఒకరోజు దేవుని యొక్క ఉగ్రతకి కఠినత్వానికి గురైపోతుంది ఈరోజు మీ హృదయాలు మెత్తలు చేసుకోకూడదా మీ హృదయాలు విరుచుకోకూడదా విరిగిన లేని హృదయంతో ఆయన సన్నిధికి రాకూడదా ఈరోజే ఆ యొక్క మహా మంచి కాపరైనటువంటి యేసు ప్రభుకి మీ ఆత్మలు అప్పగించుకోకూడదా ఆయన ఆశీర్వాదాలు మీరు పొందుకోకూడదా చూసారా ఏంటట నేను బ్రతుకు దినములు అనే కృప క్షేమంలో నా వెంట వచ్చును చిరకాలము యహోవ మందిరంలో నేను నివాసము చేసగను చూసారా అందుకే రావాలండి ప్రతి ఒక్కరూ రావాలి ఆయన సన్నిధికి రావాలి ఆయన కృపని వేడుకోవాలి ఆయనకు కృపకు పాత్రులు అవ్వాలి కీర్తనలు ఇరవై ఐదు ఏడు పది చూసినప్పుడు 
నా బాల్య పాపములను నా అతిక్రమములను జ్ఞాపకం చేసుకొనుకును యహోవ నీ కృపను బట్టి నీ దయ చొప్పున నన్ను జ్ఞాపకంలో ఉంచుకొనుము దేవుడు మన పాపాలని జ్ఞాపకం చేసుకుంటే అసలు భూమి మీద మనం ఉండమండి ఒక్కొక్కరు పాపాన్ని దేవుడు ఒక్కొక్క పాపానికి వేస్తారనుకోండి అసలు భూమి మీద రోజు మనుషులే ఉండరు ఎందుకంటే దేవునికి వ్యతిరేకంగా లేస్తున్నారు కదా మనందరం లేచిన వాళ్ళమే కాదని నేను అన్న ఒకప్పుడు నేను లేచాను తెలుసుకున్నాను ఇప్పుడు దేవుని కృప నేను అర్థం చేసుకోగలిగాను ఆ కోవలో ఉండేవారే కదా అందరూ మరి దేవుడికి కోపం వచ్చి అందరినీ వేసేస్తే పరిస్థితి ఎందుకు ఇంకా ఆయన ఆలోచిస్తున్నారంటే ఆయన కృప సమృద్ధిని బట్టి మన పట్లగా జారి పడుతూ ఉన్నారు నా బాల్య పాపములను నా అతిక్రమములను జ్ఞాపకం చేసుకునకుండా ఎవరు నీ కృపను బట్టి నీ దాని చొప్పున నన్ను జ్ఞాపకంలో వంచుకున్నాను చూసారా ఇంకా ఏడు పది వచనం ఆయన చేసిన నిబంధనలను ఆయన నియమించిన శాస్త్రములను గైకొని వారి విషయంలో ఎహోవ త్రోవులని కృపా సత్యమయములై ఉన్నవి ఎప్పుడైతే ఆయనతో నీవు చేసుకున్న నిబంధన ఆయన నియమించిన శాసనాలు నువ్వు గైకొన నీ బ్రతుకు యావత్తు నువ్వు గైకొన గైకొన్నప్పుడు చూసారా ఏమని ఉంటుంది అంటే దానుల గ్రంథంలో మానవ కోటికి ఇది ఏమి ఏంటట దేవుని యొక్క భయభక్తులు కలిగి కలిగి ఆయన కట్టడలో మనం జీవించుటే విధి మనం చేసిన క్రియ మంచిదైనా చెడ్డదైనా ప్రతిదీ కూడా తీర్పులోకి రాబడుతుంది అని దాని గ్రంథంలో ఒక మంచి మాట చెప్పబడుతుంది ఆయన శాసనాలను గాయకొనాలా ఆయన కృపలో నువ్వు వద్దిల్లాలా ఆయన కృప ఆయన మార్గాలన్నీ ఎప్పుడైతే నువ్వు నిబంధనలు గైకొంటూ ఆయన శాసనాలు గైకొంటూ ఆయన ఆజ్ఞానుసారంగా వెళ్ళిపోతుంటే అప్పుడు నీ మార్గాలు నీ త్రోవలన్నీ నీ కృప సత్యమయములై ఉంటాయి నీ త్రోవలన్నింటిలో నీకు ఆయన కృప నేను వెంబడిస్తుంది ఒక తెలిసి తెలియక నువ్వు తప్పటోడు చేసిన ఆయన కృప నేను హత్తుకుంటుంది ఆయన కృప నేను వెంబడిస్తుంది ఆయన కృప నేను క్షమిస్తుంది నువ్వు చేయాల్సిందల్లా ఆయన శాసనలు ఆయన నిబంధనలు గైకొనాలి ఆయన ఆజ్ఞలు గైకొనాలి ఆయన చిత్తాన్ని నెరవేర్చుకోవాలి ఆయన కృప కొరకు వెళ్ళప్పుడు కనిపెట్టాలి అప్పుడు నీ త్రోవలన్నీ కూడా కృప సత్య మయమలై ఉంటాయి కీర్తనలు ఇరవై ఏడు నాలుగు ఆరు ఒక వరం అడిగితే దానిని నేను వెతుకుచున్నాను చూచుటకును ఆయన ఆలయంలో ధ్యానించుటకును నా జీవిత కాలం అంతా నేను యహోవా మందిరంలో నివసింపగోరుచున్నాను ఆపత్కాలం ఆయన తన పర్ణశాలలో నన్ను దాచును తన గుడారపు మాట నన్ను దాచును ఆశ్రయ దుర్గం మీద ఆయన నన్ను ఎక్కించును ఇప్పుడు నన్ను చుట్టుకొని నన్ను నా శుక్రుల కంటే ఎత్తుగా నా తల ఎత్తబడును ఆయన గుడారంలో నేను ఉత్సాహంగాని చేయించు బలను అర్పించగలను నేను పాడగను యహోవాన్ని గోచి స్థుతి గానం చేసేది ఇది చేయాలండి నీ జీవిత దొరకలన్నీ నాకు చిత్తాలము కృప క్షేమం నీకు రావాలి అంటే ఏం చేయాలో తెలుసా ఆయన ప్రసన్నతను అది కూడా ఆయన దగ్గరే వర అడగాలి నాయన నీ సన్నిధికి నీ యొక్క ఆత్మనాథులను తీసేయకు నీ సందులను నేను త్రోసేయకు ఒక తెలిసి తెలియక ఏమైనా అవిధేయుతుల దోషాలు ఉంటే పెంట నేను సమాధాన పడాలి దేవుడితో నీ చిన్న నీ ప్రసన్నతను నేను వెదగాలి నేను అదే వెదుగుతానండి రోజంతా నేను అదే వెదుగుతాను కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉన్న మళ్ళా నాకు ఆ నేను ఆ ప్రసన్నత కోసం చూసుకుంటా ఉంటాను వెదుగుతా ఉంటా ఎందుకంటే అది మనకి ఎంతో నెమ్మదినిస్తుంది శాంతినిస్తుంది చూసారా యహోవ ప్రసాదులు చూచుటకు ఆయన ఆలయంలో ధ్యానించుటకు నా జీవిత కాలం అంతయు నేను యహోవ మందిరంలో నివసింపగలుచున్నాను చూసారా మందిరం 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 అని పేరు పెట్టుకోవాలి అది ఎక్కడో తిరిగితే కాదండి మీకు అర్థమైందా ఆయన ప్రసాదులు దినమెల్లాను వెదగాలి ఆయన ఆలయంలో నువ్వు ధ్యానించాలి చూసారా ఇది ఎందుకు దైవాలయం అయిందో మీకు తెలుసా ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ నేను ఈ పని చేస్తున్నాను మీకు తెలుసు బాగా మీకు అర్థమైంది కదా కొన్ని పరిస్థితులు ఆపోజిట్గా వ్యతిరేకతలు కలిగినప్పటికీ ఆయన కృప 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 నన్ను నిలబెట్టింది ఆయన సరిదరు ఎందుకు అంటే నేను ఆయన ప్రసన్నతను కోరుకుంటాను ఆయన ఆయన దగ్గర నేను ఆ వరాన్ని అడిగాను నేను అందుకే ఎక్కడికి పరిగెత్తాను 
ఆయన శరీరంలో ఆయన ప్రసన్నతను నేను వెతుకుతూ ఉంటాను ఆయన ముఖ దర్శనాన్ని నేను చేస్తూ ఉంటాను చూసారా ఆయన ఆలయంలో ఆయన శృతిస్తాను ఉత్సాహ గానాలు చేస్తాను ఆరాధిస్తాను ఆయన గనపరుస్తాను పూజిస్తాను కీర్తిస్తాను కొనియాడతాను అలాంటప్పుడు నీకు ఏం జరుగుతుందో తెలుసా ఏంటి బెనిఫిట్ అనుకుంటున్నావా జీవిత కాలం అంతయు నేను యోహవ మందిరంలో నివసింప గోరుచున్నాను ఆపత్ కాలంన ఆయన తన పరిశాలలు ఒకవేళ ఆపత్ కాలం విపత్తులు సంభవిస్తాయి అందరికీ వస్తాయి ఆకరీతిగానే వస్తాయి అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆయన ఏం చేస్తారట నిన్ను ఆయన తన పరిణశాలలో రాత్రులు జీవిత కాలం అంతా ఎప్పుడైతే ఆయన ఆలయంలో ఆయన ముఖ దర్శనాలు చేస్తూ ఇవ్వని వర్షవత్తు వార్షిక పాపుణ్య రీకు వాష్య అనేక మంది అట్లాంటి ఆశీర్వాదాలు పొందుకుందరు గాక ఆయన ముఖ దర్శనాన్ని ఆయన ప్రసన్నతను ఆయన చూస్తూ ఆయన ఆలయంలో ఆయన జానిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆపత్ కాలంలో ఆయన తన పరిణశాలలో దాచిన తన గుణాలకు మాటన ఆయన దాచను ఆశ్రయ దుర్గుణ మీద ఆయన నన్ను ఎక్కించి చూసారు ఆశ్చర్య దుర్గం అంటే ఏంటండి అది శత్రువులు నేను అదే చెప్పాను ఒకప్పుడు నేను పోరాడేదాన్ని అండి ఇప్పుడు దేవదూతులు పోరాడతారు యుద్ధం ఆయనది పోరాటం ఆయనతైతే యారాటం ఎందుకు పోరాటం దేవునిదైతే యారాటం నాకెందుకు చూసారా ఇప్పుడు పోరాటం దేవుడిది చూసారు ఆ పద్ కాలంలో ఆయన గూడారంలో నేను దాస్తారు ఆయన ఇంకేం చేస్తున్నారట ఆయన పరిణశాలలో దాస్తారు ఆశ్చర్య దుర్గం మీద ఆయన ఆశ్చర్య దుర్గం అంటే ఇంక అందులోకి శత్రువులు రాలేదు దుర్భేజ్యం శత్రు దుర్భేజ్యమైన ఒక దుర్గంలో నేను దాచేస్తారు ఇప్పుడు నన్ను చుట్టుకొని నన్ను శత్రువుల కంటే ఎత్తుగా నా తల ఎత్తేస్తారు చూస్తారు దేవుడు నియమిస్తే రద్దు పరిచే వారు ఎవరు లేరు దేవుడు ఆశీర్వదించే మార్చేవారు ఎవ్వరు లేరు మొన్న నేను చెప్పాను తన తైలంతో నేను ఆట పడిపోయింది గోరు పోతు గోమల వల్లే నా కోహం ఎవరు పైకెత్తారు దేవుడు ఇవంతేనండి ఆటోమేటిక్గా జరుగుతాయి మనం అడిగేవనో కాదు మనం చేయాల్సింది ఏంటి నిరంతరం ఆయన ప్రసన్నతను మనం వెలగాలి ఆయన ఆలయంలో కనిపెట్టాలి ఆయన ముఖ దర్శనాలు చేయాలి ఆయన ఆలయంలో ఆయన ధ్యానించాలి అందుకే ఆయన దొడ్డుకి రమ్మని ఇప్పుడు ఆహ్వానిస్తుంది ఆశీర్వాదాలన్నీ మీరు కూడా పొందుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎలా చేస్తున్నారు నన్ను చుట్టుకొని ఉన్న నా శత్రువుల కంటే ఎత్తుగా నా తల ఎత్తేస్తున్నారు చూసారా ఆయన గూడారంలో నేను ఉత్సాహంతోని చేయించు బలను అర్పించేదను నేను పాడేదను మహవాన్ని గురించి స్థుతి గానం చేసేదను అనే చేస్తున్నారండి నేను చేసేది అదే సిద్ధి చేస్తాను పాడతాను ఆరాధిస్తాను ఇరవై నాలుగు గంటలు నేను చేసేది రాత్రి అనక పగలనక చేసేది అది ఆయన ప్రసన్నతను నేను వెనుకుతాను చాలా డిస్టర్బెన్స్ దుష్టుడు క్రియేట్ చేసినప్పటికీ వెంటనే నేను మరలా ఆయన సన్నిధికి వెళ్ళి సాగిలు కొడతాను ఆయన ప్రసన్నతను నేను కోల్పోను అందుకే ఆయన ఆశ్చర్య దుర్గంగా నా పట్లగా ఉన్నారు చూసానండి ఇది చేయాలి అందరూ చేయాలి అందుకే ఆయన సన్నిధికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తుంది ఆయన ఆలయానికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానించిన విషయాలు కాదు ఒక రోజు నుండి వెళ్ళిపోయినవి కాదు తాత్కాలికమైన విషయాలు కూడా కాదు ఏంటట ఏంటండి ఎంతవరకు ఉంటాయి ఎంతకరం ఉంటాయి శిఖరం అవుతారవా నేను బ్రతుకు దినములన్నీ కృపాక్షేమములు నా వెంట వస్తాయి చిరకాలము ఇహోవ మందిరంలో నేను నివాసము చేస్తాను చూసారండి ఎంత గొప్ప విషయము ఈ ఆశీర్వాదాలు అన్నీ మీకు వద్దా ఈ ఆశీర్వాదాలు కృపాక్షేమం మీకు వద్దా అంతే ఆత్మల కాపరైన యస్సు ప్రభుకి మీ ఆత్మను అప్పగించుకోండి దేవుడి కొద్ది మాటలు దీవించినగాక ప్రభు ముప్పదంతులుగా అరవదంతులుగా నూరంతులుగా ఈ మాటలు ప్రతి హృదయంలో ప్రతిఫలం పొందుకోవడానికి మీ సహాయం దాని చిమని 
ఆత్మల్ని చేతులు గర్పగిస్తూ యేసు నామంలో కొంత వెనకాలు అడిగి వేడుకొని బ్రతిమలాడుకొని పూజిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె చాలా ఇది బాగా అంటే బాగా ఎక్కువ లెంగ్ది అయిపోతుంది అండి వీడియో సందుకే ఆపుతున్నాను కంటిన్యూ అవుతుంది ఆరాధన ఓకేనా ప్రైజ్ లాడ్ గాడ్ బ్లెస్